O nouă ediție a poveștilor de succes. O începem chiar acum, astăzi, cu Petru. Salut, Steve! Petru și mai cum, salut! Uh, Petru Cioată. Așa. Cu ce te ocupi? spune puțin ceva despre tine. Uh, ce să spun despre mine? Sunt doar un in- țăran care a devenit doar. inginer între timp. Am înțeles. De unde și ești? Din Pelca. Este Am o înțeles. localitate în nordul județului, la granița cu, cu Ucraina. Este cunoscută. Ah, mulțumesc! De acolo uh. am luat cândva un câine și este cunoscută pentru multe lucruri. Da, 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 da foarte, da. foarte multe lucruri, mai ales dansul și câteva ansambluri locale. Cum de te-ai decis să dai la calculatoare? Ai făcut facultate la calculatoare? Păi, în primul rând, am terminat liceu de matematică informatică, intensiv informatică mm. și asta a fost prima opțiune. Și cum uh, ai făcut mai departe? Ai ales prima dată să studiezi, după care ai început să lucrezi? După ce am terminat uh, studiile de licență, în, după anul 4 am, m-am angajat la, la asist și de atunci uh, urmez această carieră. Dar între timp, timp de 2 ani am făcut și uh, studiile masterat, paralel cu cu munca și acum sunt doctorant. Dacă iese să te gândești în urmă la ceea ce ai făcut, care sunt cele mai importante realizări pe plan profesional ce le-ai scoate în evidență? Aș începe cu planul personal. Eu eram și încă sunt o persoană foarte introvertită și munca m-a ajutat să, să, să mă schimb un pic, da, să, să ies, să, am fel de fel de acțiuni, să vorbesc cu oamenii, să, să mă schimb. Asta pe plan personal. Și pe plan profesional am avut parte de o grămadă de lucruri noi pe care le-am învățat, o grămadă de încercări pe, peste care am dat și am fost nevoit să, să le trec. Am învățat multe lucruri, am dat certificări. Am făcut proiecte extraordinare pe care probabil nu le-aș fi putut face doar cu, cu ceea ce am învățat la școală. Am câștigat BIM în 2017 și am cunoscut persoane minunate și colegi extraordinari. Așadar, muncind la ASIST, te upgradezi până la urmă. Exact. Prin exact. versiuni noi la Exact, tine, exact. Dacă te-ar întreba în momentul de față un programator la început de carieră ce ar trebui să facă, ce ar trebui să știe, care ar fi calitățile spre care să se concentreze, care ar fi? În primul rând trebuie să ai o anumită gândire analitică și logică destul de bine dezvoltată, să fii răbdător, să fii entuziasmat de ceea ce faci, să-ți placă, Uh, și pe lângă acestea aș spune și calitățile de a fi deschis spre nou, spre a face share la informații, spre uh, a te organiza foarte bine și a învăța lucruri noi zilnic, să, să încerci să fie o versiune mai, mai bună ta în, în fiecare zi. Și am ajuns și la tine în birou. Trăiești într-o lume, într-o continuă schimbare, cea a programării este în evoluție. Cum reușești să ții pasul cu aceste schimbări? Ce trebuie să faci? Da, într-adevăr, ai dreptate. Lumea asta se schimbă foarte, foarte mult și foarte des. Apar tehnologii, framework-uri, librării zi de zi aproape. Um, încerc să citesc cât mai multe articole, să urmăresc persoanele care au un rol foarte important, cel puțin în, în domeniul meu, la, la Ruby, pe fel și fel de chiar rețele socializare, gen Twitter, Facebook, 
tot ceea ce e publică. Încerc să urmăresc conferințe și să fiu abonat la bloguri, feed-uri și tot, tot ceea ce ține de persoanele relevante din tehnologie. Există o discrepanță mare între ceea ce înveți la facultate și mai departe când intri în viața reală de programator. Cum te-ai adaptat la această trecere? După părerea mea, ceea ce faci în facultate poate fi numit o anticameră <laughs> pentru, pentru ingineria pe care o vei face la locul de muncă. Desigur că există asemănări și deosebiri între, între cele două. Dacă prima facultate este mai mult nuanțată spre studiu pe o arie foarte largă de tehnologii, când vii la locul de muncă, ai de înfruntat prima dată foarte multe lucruri noi, te întâlnești cu o sumedenie de, de schimbări, trebuie să, în primul rând trebuie să lucrezi în echipă, trebuie să înveți să lucrezi cu ghidul, să ai o comunicare cât mai bună cu colegii tăi, dar clar, e, E asemănător cu, cu ceea ce faci la școală, doar că la o, cu tot o altă scară, adică da. dacă la, la școală faci uh, câteva proiecțele care durează de obicei un semestru, la locul de muncă ai de, deja proiecte care impactează întreaga lume. Cu ce se ocupă un Head of Ruby la Assist și cum mai ai ajuns să, să alegi această tehnologie? Cu ce se ocupă? <laughs> Scrie cod în primul rând, cod Ruby sau nu neapărat. Ce ai pe ecran? Ce am pe ecran, proiectul la care lucrez acum. Este un proiect care a venit în firmă în urmă cu, cu 3 ani. Cred că așa a început și aventura mea cu Ruby, când a venit acest proiect. Înainte am făcut Python timp de un an și ceva. După am trecut pe Ruby, dar mi-a plăcut foarte mult pentru că este foarte, foarte expresiv. Ce așteptări ai de la un Ruby entuziast care este la început, care își dorește să meargă în această direcție? Ar trebui, în primul rând, să, să încerce două, trei comenzi, să vadă cu, cu ce se mănâncă acest limbaj. Uh, spune-ne ceva despre un proiect interesant. Care ar fi acela? Au fost multe proiecte de-a lungul celor patru ani de când sunt în asist, dar unul care mi-a plăcut în mod deosebit a fost Alexa Teach Me. Este un proiect pe care l-am dezvoltat într-un timp foarte scurt și în care am învățat foarte multe lucruri. Alexa Teach Me este proiectul cu care, împreună cu alți doi colegi, am câștigat ediția din 2017 a Best Innovative Minds. Orice angajat din ASIS poate să propună o temă de proiect, după care are la dispoziție un anumit timp în care să dezvolte proiectul respectiv și să-l prezinte. La final este o comisie care alege cel mai bun proiect. Și l-ați câștigat. Și noi l-am, l-am câștigat, da. După tine, care sunt cele mai importante valori după care ar trebui să se ghideze o persoană în viață? Bine, cred că fiecare persoană are propriul sistem de valori și de țeluri și de ceea ce, ce vrea să, să facă în viață, atât în plan personal cât și în plan profesional. Pentru mine, personal, contează foarte mult pozitivismul, respectul pentru ceilalți oameni. Cred că, indiferent de pregătirea și de ceea ce face oricare om cu care intri în contact, oricând ai ceva de, de învățat de la el, și... Astea sunt caracteristicile unei minți deschise, din punctul meu de vedere. Innovative minds, cum aveți voi aici la Asist. Mersi, da. Încercăm să, să fim pe cât mai, mai deschiși posibil. Astea în, în mare parte și dorința de a ieși din propriul propriu confort, de a depăși limitele, de a învăța ceva nou, de a fi deschis, de a citi, de a fi expus la, la lume cât, cât mai La lucruri noi, informații interesante. Ce înseamnă pentru tine Asist? A, pentru mine asist înseamnă destul de mult, a, eu singur la părinți și pentru mine asist înseamnă cei frați pe care noi am acasă, înseamnă a, locul în care petrec cel mai mult timp, a, locul în care învăț multe lucruri și mândria de a lucra de acasă din Bucovina, dar totuși în același timp de a avea un impact global pentru, pentru întreaga lume. Asta cred că este un lucru foarte, foarte fain. 
Care este cheia succesului pentru o carieră în programare, din punctul tău de vedere? Cred că există o cheie general valabilă, cum nu există nicio rețetă general valabilă pentru a face diferite lucruri și mai ales a, a programa, dar cred că ai nevoie, cum ziceam și Adinaur, să, să fii foarte serios în ceea ce faci, să fii implicat, să ai răbdare, să ai o anumită gândire cât mai analitică, gândirea matematică să fie cât mai bine dezvoltată și e, iarăși e foarte important să, să faci share la informațiile pe, pe care le ai, să nu le ții pentru tine și să ai, să formezi anumite grupuri de discuții cu colegi, cu prieteni, cu persoane cărora le place să facă chestia asta, le place să programeze, le place să învețe lucruri noi. Cred că asta ar putea fi. Mi-a făcut o reală plăcere să Mulțumesc și mie. cu tine și ce să zic, mult succes în direcțiile în care vrei să ajungi. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, o zi frumoasă. La fel.